ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಎಂ ಜಿಎಂ ಉಡುಪಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ವಿಮರ್ಶಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಕತೆಗಳಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಂತಹ ಕತೆಗಳಿರಬಹುದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವೀರಾ ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ ಕವತ್ತಾರ್ ಉದಯವಾಣಿಯವರು ಅವರು ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ಎನ್ನುವ ಅಂಕಣ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಡ್ಯ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ ಕುರಿತೊಂದು ವಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬರೆದೆ ನಾನು ತಯಾರಿ ಪಂಡ್ಯ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಓದಿ ಅವರ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರ ಹೇನು ಸತ್ತು ಕಾಗೆ ಬಡವಾಯಿತು ಇಲಿಗಳ ತಕತೈ ಮೂರು ಕರಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕವನಗಳನ್ನು ನಾಗರ ಹಾವೆ ಹಾವಳು ಹೂವೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಕುರಿತೊಂದು ವಾಚಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಡೆನುಡಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ದಿನದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಪ್ಪ ಎಚ್ ದಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ನಿವೃತ್ತರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಕಮ್ಮಟದ ನಾಟಕ ಕಮ್ಮಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕನಕದಾಸರ ನಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜೋಡಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ ರಚಿಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ದಂಡಪ್ಪನವರು ಮಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಮಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ರವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಕೂಡಲೇ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಎಚ್ ದಂಡಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರ
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದ್ದು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದದ್ದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ದದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರ್ತದೆ ಏಕಾಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ದಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹೌದು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ರವಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ನಿಡಂಬೂರು ಅಣ್ಣಾಜಿ ಬಲ್ಲಾಳು ಬಲ್ಲಾಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆಯಿಂದ ನಾಟಕದ ಕಡೆಯೂ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವ ಅಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಷ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಬಷ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತದ್ದು ಚಂದ ಕಿ ಚಂದಮಾಮ ಬಾಲಮಿತ್ರ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಟಿ ನಾವು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರವಿಕಿರಣ ಅವನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ ಅವನು ನನ್ನ ಗುರುವು ಹೌದು ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಗುರುವು ಹೌದು ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಮೊದಲು ಓದುದು ನಾನು ಮೊದಲು ಓದುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳವೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನು ತಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳು ಇದ್ವು ಪಾಠ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಇತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ 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 ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ತಲೆಮಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಗುರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಓದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಓದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬರವಣಿಗೆ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳು ಇದೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕವನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಈಗ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೆದ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಆ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ವಸ್ತು
ಅದೇ ಕೀಚಕ ಅದೇ ಸೈಂಧವ ಅದೇ ರಾವಣ ಅದೇ ದೇವೇಂದ್ರ ನರಕಾಸುರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೊತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಸುಡಲು ಹೆಣ್ಣ ಬಸಿರಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೋವಿನ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರವೊಂದು ನಂಬಿ ಬಳಿ ಬಂದ ಗೋವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಂತೆ ಸುಲಿದು ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರು ಸೋರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೊರಗು ನಾಲೆ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಮೋರಿಗೆ ಸೆದು ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನೂ ತಾನೇ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದಂತೆ ಮೋಹನ ಮುಖವೊಂದು ಸಂಭೋಗಿಸಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆತ್ಮಗಳ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿತಂತೆ ಬಾಟಲಿ ನಿಪ್ಪಲ್ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದ ಹಸುಗೂಸು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತ ಹುಡುಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಎಳೆಕಾಯಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಣ್ಣಾದರು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡವಳು ಹೊಗಳಿಸಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿದವಳು ಕೈ ಹಿಡಿದವನನ್ನು ನಂಬಿ ಓಡಿ ಬಂದವಳು ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದವಳು ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಏಳೇಳು ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾವಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲು ಬಸ್ಸು ಕಾರು ಹಾದಿ ಬೀದಿ ಕಾಡು ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಸುಗೂಸಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದಲೇ ಲೇ 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 ನಂಬಿದವನಿಂದಲೇ ಪದಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಧಗಧಗನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಥತ್ ಗಂಡಿನ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಬೈಗು ಬೈಯುವ ಬೈಗುಳವೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೈಯಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬೈಗುಳದ ಅರ್ಥಕೋಶವೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮುಂಡೆ ಗಂಡ ಸೂಳೆ ಮಗ ಸನ್ ಆಫ್ ಬೀಚ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಲೇ ಸೀತೆಯೇ ರಾವಣನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಗಿಳಿ ಗೂಬೆ ಗೋವು ಹಾವು ಹುಲ್ಲೆ ಮೊಸಳೆ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ನಾಯಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನಗುವ ಮುಖವಾಡಗಳು ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ ಅದರ ಅಳತೆಗೆ ಹೊಂದುವ ತೊಗಲು ಮೈಯು ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಲೇ ನಂಬಬೇಡಿ ಮುದ್ದು ಮರಿಗಳೇ ನಂಬಲೇ ಬೇಡಿ ಗಿಡುಗರಣ ಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಸಿ ಹಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸುರಿದು ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಜೀವಂತ ಇಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆ ನಿತ್ಯ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸತ್ತಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೂಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಜೀವಂತ ಹೂಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನಂತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮೋಸದಲ್ಲಿಯೇ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೌದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವನವಾಗಿಯೋ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಕಾವ್ಯವೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದು ಮುಖ ಚಂದ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೊಂದವರ ಬೆಂದವರ ಧ್ವನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಂಪ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಕರ್ಣನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಮನೇ ಮುನ್ನ ಮುಗ್ಗಡಿ ಪಿರೇಮ್ಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಆಂತು ಮಾರ್ಮಲೆವನನ್ನ ಅಟ್
ಈಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲ ಇವು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಚೊಕ್ಕ ಅಪ್ಸರಸಿಯರು ನಕ್ಕು ನಲಿಯುತ್ತಿರುವರು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲ ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಕ್ಕು ನಲಿಯುತ್ತಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನೆಡುವ ಹೆಂಗಸರು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನೆಡ್ತಾ ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಗಿರಿಕೆ ಮಗಲ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಟ್ಟಿಗೊರ ಬರುಡುಗೆ ಪರ್ಪಲು ಪಾ ಬರ್ಪಲು ತರ ಬರ್ಚೊಂದುಲ್ಲು ಗಿರಿಕೆ ಮಗಲ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಟ್ಟಿಗೊರ ಬರುಡುಗೆ ಬರ್ಪಲು ಪಾ ಬರ್ಪಲು ಬೊಟ್ಟು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲು ಬರ್ಪಲು ಪಾ ಬರ್ಪಲು ಸೀರತು ತೊಂದುಲ್ಲು ಚಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಗಿರಿಕೆ ಮಗಳು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಾಟಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಬರ್ತಾಳಪ್ಪ ಬರ್ತಾಳೆ ತಲೆ ಬಾಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬರ್ತಾಳಪ್ಪ ಬರ್ತಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೀರೆ ಉಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಚಂದದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ರಸದ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಒನಪು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಒನಪಿನ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಡಕಿನ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು ವಿಷದ ಬಿಂದುವೂ ಹೌದು ಒಂದು ಕಡೆ ರಸದ ಬಿಂದು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಷದ ಬಿಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒನಪ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಡಕಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೊಂದವರ ಬೆಂದವರ ಧ್ವನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುವೆಂಪುವರೆಗೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಇರಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಏಕಲವ್ಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಏಕಲವ್ಯ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಅವನು ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನರ್ಹನಾದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನ ದೂರ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹುಡುಗ ಅವನ ಮೇಲಾಗುವ ಶೋಷಣೆ ಅದನ್ನೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಕಲವ್ಯನ ಬೆರಳನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾರಕ ಆಯ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಂದು ತಾಯಿಯು ಶಾಪ ಇಡ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯ ನೆತ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಗೆ ಕೈಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡವನ ಕೊರಳೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊರಳು ಹೋಯ್ತು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನೋಡಿ ಪುರಾಣದವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪುನರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕವನ ಬರ್ಸುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕವನ ಬರೆದು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ನಾಟಕವೇ ಉಂಟು ಬೋಳೆ ಶಂಕರ ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೆ ಶಂಕರ ನಾಟಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರವೇ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 
ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಅವಧಿ ಮುಗಿತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ ಈ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತುಗಳು ಇವೆ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಏನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯ ಒಳಗೆ ತೆವಲು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾರ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯ